Şöhretin Dünyası'na dair YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ketojenik diyet yapan arkadaşlarımız için çok güzel bir alternatif size hazırlıyoruz. Ketojenik ekmek hazırlayacağız. Bu ketojenik ekmekle çok rahatlıkla tereyağlarınızı, yağlı yiyeceklerinizi tüketebilirsiniz. Ketojenik diyette en büyük sorun arkadaşlar yağlı yiyecekleri yiyebilmek için bir ekmeğinizin olmaması. Bu ekmek sizin için çok güzel bir alternatif olacak. Evet şimdi tarifimize ve ayrıntılarına geçiyoruz. Bu ekmeğimizin içinde karbonhidrat yok, un yok. Aynı zamanda bu ekmeği gluten alerjisi olanlar, çölyak hastaları da kullanabilirler. E, ketojenik diyet e, bilmeyenler için açıklayayım. Vücudun enerji olarak yağ hücrelerini yağı kullanmasıyla, yağın yakımı sonucunda ortaya çıkan keton cisimlerini kullanması ile yapılan bir diyettir bu. Genelde nörolojik hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılan, nöbet geçiren çocuklar için de kullanılan bir diyettir. Bundan fayda gördükleri söylenmiştir. Aynı zamanda vücuttaki yağ yakmak için de kullanılan bir diyettir. Ketojenik diyet. Mantığı da şudur. %5 beslenmenizin aldığınız gıda maddelerinin %5'i karbonhidrat, %20'si protein, %25'i de yağlardan oluşmaktadır. Ama bu diyet tamamen hekim kontrolünde ve diyetisyen kontrolünde yapılması gereken bir diyettir. Şimdi sizinle alternatif ekmek tarifimize geçiyoruz. Bu tarifimizde kullandığımız malzemeler arkadaşlar. 150 gram badem unu, 3 adet yumurta akı, 3 adet yumurta sarısı, 50 gram eritilmiş tereyağı, ve 3 gram da karbonatımız var. Önce badem unumuzu döküyoruz. 3 gram karbonatımızı karıştırıyoruz. Benim bu ekmek bu ekmeğe benzer bir tarifim daha var. Orada badem unu yerine fındık unu kullanıyorum. O da güzel bir alternatif. Çocuklar da çok seviyor. Yetişkinler de çok seviyor. Yani bu ekmeği yapmak için diyet yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet. Sonra 3 yumurta sarımızı karıştırıyoruz. Sıcak olmayan eritilmiş tereyağımızı kullanıyoruz. 50 gram. Yumurta sarımızı, tereyağımızı ve badem unumuzu, karbonatımızı iyice karıştırdık. Şimdi bu bir kenarda bekliyor. Şimdi sıra yumurta aklarımıza geldi. Yumurta akımızı karıştırıcımıza koyuyoruz. Arkada çıngırayla oynayan Aylin. Bugün benim seyircim Aylin. İçine bir fikse tuz koyuyoruz. Yumurta aklarımızı Yumurta karı haline getireceğiz. Yumurta akımızı kar beyazı yaptık. Yumurta akımızın bir kısmını yavaş yavaş karıştıracağız. Işıkla karıştırayım. Çünkü biraz sert hamurumuz. Yavaş yavaş yumuşatacağız onu. Daha sonra sönmesin diye spatula ile yavaş yavaş karıştıracağım.
yumurta akımızı yavaş yavaş badem unu karışımıza karıştırdık. Fırın tepsimizi yağladık. Şimdi fırın tepsimize dökeceğiz. Bu şekilde fırın tepsimize döktük. Şimdi 200 derece ısıtılmış fırınımızda 25 dakika pişireceğiz. Evet 25 dakikanın sonunda ekmeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu bir 10 dakika dinlendirmeye bırakacağız. Badem ununu ketejenik ekmeğimizi arkadaşlar fırından çıkardık. 10 dakika dinlendirdik. Ee, ben her defasında unutuyorum yaparken arkadaşlar biraz bu fırın tepsilerine fırın kalıplarına yapışan bir ekmek o yüzden yağladığınız zaman fırın tepsinizi altına biraz un serpin çıkarması kolay olsun biraz uğraştırdı beni şimdi dilimleyeceğim ve doku testine geçeceğiz evet Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu dilimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu ekmeği ne için yapıyoruz? Ketojenik diyette en büyük sıkıntı karbonhidrat alınmaması yani ekmek yenmemesi mesela tereyağı yemek istiyorsunuz tek başına tereyağını böyle kaşık kaşık yemeniz mümkün olmuyor mesela bu ketojenik ekmek içinde karbonhidrat yok sadece tereyağı ve fındık ve yumurta var biraz protein biraz da yumurta ve badem var dolayısıyla yağ oranı çok yüksek mesela bunun üzerine tereyağınızı sürersiniz ve çok rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ketojenik diyet için çok önemli arkadaşlar. Şimdiden ketojenik diyet yapan arkadaşlarıma kolay gelsin. Ee, aslında kolay bir diyet. Ancak eğer ekmek, pirinç, pilav, bulgur gibi yiyeceklere karşı aşırı düşkünlüğünüz varsa, tatlıya çok aşırı düşkünlüğünüz varsa tabi biraz yapmakta zorlanabilirsiniz ama bir başladığınız zaman kesinlikle acıkmıyorsunuz. Ketojenik diyette aç kalmıyorsunuz ve acıkmıyorsunuz. Burada önemli olan mantık yağ oranı yüksek bir beslenme şeklini kullanıyor olmak ve keton cisimlerini beynin ve vücudun kullanıyor olması. Şeker son zamanlarda hepimiz de biliyoruz ki şeker insan vücuduna zararlı, beyne zararlı. Eskiden biliyorsunuz beynin glikoza ihtiyacı var deniyordu. Aslında bu bizim bildiğimiz anlamlandırdığımız bir glikoz değil aslında. Keton cisimlerini kullanıyor çok rahatlıkla beyin ve o keton cisimlikleri beyne bu keton cisimleri beyne zarar vermiyor arkadaşlar. Ketojenik diyete başladığınızda önce biraz sersemleyebilirsiniz. Bir ketojenik diyetle ilgili bir sarhoşluk yaşıyorsunuz ama daha sonra alışıyorsunuz. Dimağınız açılıyor, düşünceleriniz açılıyor. Kendinizi daha iyi ve daha zinde hissediyorsunuz. Sık sık acıkmıyorsunuz. Şekeriniz yükselmiyor. Şekeriniz ani düşmüyor. O yüzden bu e, sağlıklı bir diyet. Dediğim gibi son kez tekrar ediyorum. Sa e, arkadaşlar e, videomun başında da söylemiştim. Ketojenik diyet kesinlikle ama kesinlikle bir hekim kontrolünde ve bir diyetisyen kontrolünde yapılmalıdır. Umarım videom hepinize faydalı olmuştur. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Sağlıklı beslenmeyi unutmayın arkadaşlar.